రాజధానికి అమరావతిని మాత్రమే కొనసాగించాలంటూ టీడీపీ బీసీసీల్ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులోని కలెక్టరేట్ ఎదుట ఇరవై నాలుగు గంటల నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు ఈ దీక్షకు మద్దతుగా టీడీపీ నాయకులు పత్తిపాటి పుల్లారావు నక్కా ఆనంద్ బాబు జీవి ఆంజనేయులు జనసేన నాయకులు బోనబైన శ్రీనివాస్ యాదవ్ సిపిఐ నాయకులు జంగాల అజయ్ కుమార్ మరియు పలువురు జేఏసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అమరావతి తలపించేటువంటి పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిపించుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆరు నెలలు తిరక్క ముందే యుద్ధ వాతావరణం అందరూ ఉద్యమాలు రోడ్లు ఎక్కి ఇళ్లలో లేకుండా పొలాల పనులు చేసుకోకుండా ఉద్యోగస్తులేమో ఆఫీసుల్లో పనులు చేసుకోకుండా ఒక యుద్ధ వాతావరణం తలపించేటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే దక్కుతుంది రెండవది తొలిసారి ముఖ్యమంత్రిగా కోర్టు బోన్లో నిలబడుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో కోర్టు బోన్లో ఉన్నారు నైతికంగా ఉంటే రాజీనామా చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈరోజు తుళ్ళూరు వాళ్ళు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ పోలీసుకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి పోయేటువంటి వాళ్ళని అడ్డుకోవద్దు కనకదుర్గమ్మ గుడికి వెళ్ళేటువంటి భక్తులను అడ్డుకోవద్దని కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు అయినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం లాఠీ చార్జ్ చేసి నల్లబాడు పోలీస్ స్టేషన్లో మంగళగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో తుళ్ళూరు మందడం రాజధాని ప్రాంత మహిళా రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టారు సిగ్గుచేటు ఈ ప్రభుత్వానికి దిశ చట్టం తెచ్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం రాజధాని గ్రామాల్లో శాంతియుతంగా వాళ్ళు నిరసన తెలియజేస్తున్నారు అమరావతి రాజధాని కోసం శాంతియుత ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ ఎందుకు పెట్టింది అట్లాగే ఈ ప్రభుత్వం పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని సెక్షన్ థర్టీ పెట్టించి సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పెట్టి ఒక నిర్బంధాన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు త్యాగాలు చేసిన రైతుల మీద మీ మీ లాఠీ ఛార్జీలు నడుతున్నా అలాగే ఎవరైతే తరతరాలకు ఉపయోగపడేటువంటి భూముల్ని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల కోసం రాజధాని కోసం త్యాగం చేస్తే ఈరోజు వాళ్ళని నిర్బంధంలో ఉంచుతారా మీరు వాళ్ళ మీద లాఠీ ఛార్జ్ జరిపిస్తాయి ఈ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించడం ఇది చాలా దారుణం దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఐక్యంగా ప్రాంతాలు విభేదాలు సిచ్చు పెడుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి అన్ని ప్రాంతాలు ఒకటి అవ్వాలి రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమాన్ని కోరుకోవాలని చెప్పేసి అమరావతినే రాజధానిగా కొనసాగిస్తామని ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పటికైనా మహిళల మీద రైతుల మీద అమానుష దాడులు మానుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ పోరాటం మీరు పది మందిని అరెస్ట్ చేస్తే వంద మంది ముందుకు వస్తున్నారు వేల మంది ముందుకు వస్తున్నారు ఈ ప్రజా ఉద్యమాన్ని ఈ ప్రభుత్వం ఆపలేదు ఈ నిరంకుశ ప్రభుత్వానికి సమాధి కట్టే రోజులు ముందున్నాయి థ్యాంక్